ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നന്ദൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഓണാശംസകൾ അപ്പം നമുക്ക് ഓണമല്ലേ നമ്മുടെ സദ്യയല്ലേ പ്രധാനം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കിച്ചടി ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടി അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടി ഉണ്ടാക്കാം അത് കാണാനായിട്ട് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ബീട്രൂട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്ക്വയറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അരിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇതിനെ വേവിച്ചെടുത്തേക്കാണ് കേട്ടോ വേ ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ബീട്രൂട്ടിൽ വെള്ളം ആവശ്യത്തിനുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുവാണ് വേ ഇത് കുക്കായി എന്നിട്ട് ഞാൻ തണുത്തിട്ട് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചേക്കുവാണേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങ എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ബീട്രൂട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ മതി ചെറിയ ബീട്രൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു പിടി തേങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഒരു പിടി തേങ്ങ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി പച്ചമുളക് ഇടണം പച്ചമുളക് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് വേണം ഇടാനായിട്ട് അപ്പം എനിക്ക് എരിവ് കുറച്ചാണ് ഞാൻ എല്ലാത്തിലും എരിവ് കുറച്ചാണ് കുട്ടി മോൾ കഴിക്കാനായിട്ട് എരിവ് കുറച്ചാണ് എല്ലാത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇടാം എരിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒരു പച്ചമുളക് ഇട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു സ്പൂണിന് അതായത് നമ്മുടെ വലിയ സ്പൂണിന് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ജീരകവും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ജീരകം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് അതായത് ഒരുപാട് വെള്ളം ആയിപ്പോയാൽ അരഞ്ഞ് അരഞ്ഞ് കിട്ടത്തില്ല നന്നായി അറിയണം അപ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് അതേ ജാറിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ടും കൂടെ അരച്ചെടുക്കണം ഈ ബീട്രൂട്ട് അരയ്ക്കാനായിട്ട് വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ അരഞ്ഞ് കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെ ഞാൻ അരച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടത് ഇതേപോലെ വേണം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റവ് ചൂടാക്കാം ഞാൻ ചീനിച്ചട്ടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കുക വെള്ളം അധികം ഇല്ല കേട്ടോ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒന്നും ഇല്ല നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കിച്ചടി കിട്ടണം ഇനി നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ അരപ്പും കൂടെ ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ഇല്ല അരപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ കടുകൊന്നും അരച്ചിട്ടില്ല കാരണം പച്ചടിയിലാണ് കടുകല്ല അരയ്ക്കുക ബീട്രൂട്ട് പച്ചടിയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കടുകും കൂടെ അരച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നല്ലതുപോലെ ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ആ നമ്മുടെ അരച്ച തേങ്ങയുടെയും വെള്ളമാണ് പിന്നെ ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് അല്ലെ ചെറിയൊരു കപ്പിന് കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് മാത്രം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആവണം ബീട്രൂട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമ്മുടെ അരപ്പ് നല്ലതുപോലെ കുക്കായി കിട്ടണം അരപ്പിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി കിട്ടണം നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെയും അരപ്പും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവും വേണം രണ്ടും കൂടി ഇനി നമുക്കിതിലിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു കാൽ സ്പൂണോളം ഉപ്പാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അതും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റണം കേട്ടോ ഈ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റിയാലേ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റും കേട്ടോ തൈര് ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റിച്ച് നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ വെള്ളം എല്ലാം അങ്ങ് വറ്റിക്കോളും നമ്മുടെ സദ്യക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിഭവമാണ് നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ എനിക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഡിഷാണ് നമ്മുടെ നാടൻ രുചികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു സദ്യയിലെ ഏറ്റവും മ
പിന്നെ എന്താണ് അരപ്പും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ തിളയ്ക്കരുത് തിളച്ചാൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടത്തില്ല അപ്പം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല എല്ലാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കടുക് താളിക്കണം കടുക് താളിക്കാനായിട്ട് അടുത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് ഇതിനെ മാറ്റി കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് അതായത് ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ ഉപ്പ് വേണമായിരുന്നു ഇച്ചിരി കൂടെ ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി ഫ്ലെയിം എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിലോട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് സെർവ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇതേ ചീൻചട്ടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കടുക് താളിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു ചീൻചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കടുക് താളിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഫൈനൽ ഘട്ടത്തിലോട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ കിച്ചടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിനി കടുകും കൂടെ താളിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ കടുകെല്ലാം പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വറ്റൽ മുളക് ഞാനൊരു രണ്ട് വറ്റൽ മുളകാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതൊന്ന് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വറ്റൽ മുളകും ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇടാം എല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടിയുടെ ഫൈനൽ ഘട്ടത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സദ്യയിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വറ്റൽ മുളകും കറിവേപ്പിലയെല്ലാം ഇട്ടു ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് പച്ചടിയില്ലേ കിച്ചടിയില്ലേ അതിലോട്ട് നമ്മൾ കടുകും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് താളിച്ചും കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടോട്ട് കിച്ചടിയുടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു നല്ല ഒരു എന്താണ് കിച്ചടിയാണ് കേട്ടോ വീട്ടിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു കളർഫുള്ളുമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചോളും നന്നായിട്ട് കഴിക്കുമോ അവർ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഡിഷാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനി എൻ്റെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണോട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ആയാലും റെസിപ്പീസ് ആയാലും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എല്ലാം എനിക്ക് അറിയിക്കുക എന്ത് കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവരും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ നന്ദോസ് കിച്ചനിൽ ഞാൻ എത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഫ്രണ്ട്സ് ബായ്